প্রিয় দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আলোচনা জনতন্ত্রে গণতন্ত্রে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রুবায়েত ফেরদোস আজ আমরা কথা বলবো নয়া ভ্যাচ আইন কার লাভ কার ক্ষতি প্রিয় দর্শক এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য চারজন আলোচক আমাদের আমন্ত্রণে এই স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন আসুন প্রথমে তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমার ডান দিকে আছেন আমরা জানি যে পহেলা জুলাই থেকে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হতে যাচ্ছে এতে পনেরো শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হবে এ নিয়ে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের আপত্তি উঠেছে আমরা আজকে আলোচনা করব এতে কার লাভ কার ক্ষতি তার আগে ডক্টর নাজরিন আহমেদ যদি বলেন আমরা জানি যে অর্থনীতির অনেক বিষয় বিশেষ করে টার্মস অ্যান্ড জার্গন এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে মানুষ থেকে জ্ঞানটাকে বিযুক্ত করা হয় তো আপনি যদি সহজ করে বলেন যে ভ্যাট আসলে কি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স যেটা ভ্যাট বলি আমরা ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স মানে হচ্ছে আমরা যখন একটা পণ্য উৎপাদন করি যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে আপনি যে শার্টটি পরে আছেন এটা তো শুরুতে শার্ট ছিল না এটা ছিল তুলা তুলা থেকে সুতা হয়েছে সুতা থেকে সেই সুতা বুনে একটা কাপড় হয়েছে কাপড় হয়ে তারপরে এটা টেইলারিং করে একটা শার্ট হয়েছে এই বিভিন্ন ধাপে ভ্যালু অ্যাডেড হয়েছে তুলাটার যে দাম ছিল তুলাটা যখন সুতাতে পরিণত হয়েছে কিছু মূল্য সংযোজন হয়েছে অর্থাৎ তুলাটার দাম ধরেন যদি দশ টাকা থাকে এই সেই তুলাটা যখন সুতা হয়েছে সে ধরেন সেই সুতাটার দাম হয়েছে বারো টাকা বারো টাকা থেকে এটা যখন কাপড় হয়েছে আপনার এই শার্টটা বানাতে যতটুকু কাপড় লেগেছে ধরে নিই আমরা সেই কাপড়টির দাম হয়েছে বিশ টাকা তারপর ধরেন এই শার্টটি আপনি কিনেছেন পঁচিশ টাকা তার মানে কি প্রতি ধাপে ধাপে আমি মূল্য সংযোজন করছি ভ্যাটটা হচ্ছে এই প্রতি ধাপে ধাপে যে মূল্য সংযোজন হচ্ছে প্রতি ধাপে ধাপে কর আদায় করা হবে অর্থাৎ আমি যখন তুলা থেকে সুতা যে করছে যে ব্যক্তি সুতা উৎপাদন করছে সে যখন তুলা কিনবে তখন সে ওই তুলার ক্রয়ের উপরে ভ্যাট আর প্রদান করবে যদি ভ্যাটটা সেখানে আরোপিত হয় আবার সুতাটা যখন কাপড় তৈরি কারক কিনছে তখন সে ওই সুতা ক্রয়ের উপরে ভ্যাট প্রদান করবে আবার কাপড় থেকে যখন শার্ট তৈরি হচ্ছে সেই শার্ট উৎপাদক ভ্যাট প্রদান করবে আপনি যখন দোকানে গিয়ে শার্ট কিনছেন তখন আপনি ফাইনাল পণ্যের উপরে আবার ভ্যাট দিবেন এখন এটাই হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেক্স ট্যাক্স প্রতি ধাপে ধাপে এই জন্য অনেকের একটা ভুল ধারণা হচ্ছে এই সময়টাতে ভ্যাট নিয়ে সেটা হচ্ছে যে শুরুতে আমি তুলার উপরে পনেরো পারসেন্ট দিলাম আবার সুতার উপরে পনেরো পারসেন্ট দিব আবার কাপড় তাহলে কি আলটিমেটলি কনজিউমার যে কি পঁয়তাল্লিশ পারসেন্ট দিবে পঁয়ষট্টি পারসেন্ট দিবে সেটা নয় যখনই আমি তুলা থেকে সুতার উপরে যে কিনছে ব্যাট দিয়ে দিল নিয়ম যদি ঠিক মতো কাজ করে যদি ঠিক মতো কাজ করে তাহলে তার ওইটা রেয়াত নিয়ে নেওয়ার কথা অর্থাৎ টোটাল যে পণ্যটা তুলা থেকে নিয়ে আপনি শার্ট কেনা পর্যন্ত যে টোটাল মিলায় এটা ফিফটিন পারসেন্ট হবে সেইটা ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন ধাপে যাচ্ছে এবং যখন শুরুতে তুলা থেকে যে সুতা উনি যে ব্যাটটা দিয়েছেন এটা তো সরকারি কোষাগারে চলে গেল চলে গেলার সাথে সাথে এটা হিসাবে উঠে যাওয়ার কথা যে এত টাকা এই যে শার্টটি এটার মধ্যে এত টাকা ব্যাট অলরেডি প্রদান করা হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অর্থাৎ প্রতি ধাপে ট্যাক্সটা দিতে হবে এবং এখানে যদি কোনো ধাপে ট্যাক্সের ফাঁকি ঘটে বা কোনো ধাপে সরকার মৌকুফ করে দেয় ট্যাক্স ধরেন যে বলা হলো যে ঠিক আছে যে কাপড় বানাচ্ছে শার্ট বানাচ্ছে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে না ধরেন বলে দিল একটা ধাপে তাহলে কিন্তু ওই যে বানাচ্ছে তার লাভ কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু ওই ট্যাক্সটা তখন কনজিউমারকে দিতে হবে অর্থাৎ তখন কিন্তু আলটিমেটলি ব্যাটের যে তার মানে কি ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ আছে আপনি বলতে যাচ্ছেন না ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ না আমি বলছি অনেক সময় রেয়াত দেওয়া হয় বলা হয় কি একটা গ্রুপকে বলা হলো যে তোমাকে ব্যাট দিতে হবে না এইটা চেইনের মধ্যে একটা জায়গায় যদি এটা ভাঙে তাহলে কনজিউমারের উপরে আসলে তখন বোঝাটা মানে পরের ধাপগুলোতে বোঝাটা বেশি হবে আলটিমেটলি যে ফিফটিন পার্সেন্ট এটা আমি আসবো আপনার কাছে মিস্টার খান যদি বলেন বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় একশো ষাটটি দেশে কিন্তু ভ্যাট চালু আছে কিন্তু বাংলাদেশে যে ভ্যাটের গড় হার বলা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চাইতে অনেক বেশি এইটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন সহজ করে না এটা হলো যে আমাদের দেশের বিভিন্ন দেশেই তো ভ্যাট চালু হয়েছে সেটার একটা কারণ হলো যেটা আগে ভ্যাটের আগে যেটা ছিল সেটা হলো ভোগের উপরে আমরা সেলস ট্যাক্স দিতাম সো কিছু কিছু দেশ ভ্যাট নিয়েছেন যারা ধাপে ধাপে নেবেন এবং এক ধাপে জিনিস দিচ্ছেন যেটা নাজিন আবার বললো যে আগের ধাপের যেই কটা প্রদান করা হয়েছে সেটা বাদ দিয়ে ওই পরের ধাপের উপরে বাকি টুক দিবেন অর্থাৎ যে সর্বশেষে কিনবেন সে কিনবেন সেই সেই বিচারে সেলস ট্যাক্স যখন ছিল তখন ওটা হলো আপনি যেই যখনই বিক্রি করছেন তখন তাকে ওই ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে ফলে বৈজ্ঞানিকভাবে বলা হয় যে ভ্যাট যেটা সিস্টেমটা 
এটা অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক এবং এটাতে কর রেয়াতের সুবিধাটা বলা হচ্ছে অন্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চেয়ে আমাদের হাতটা বেশি হ্যাঁ বলছি এর যুক্তিকতা কি এর যুক্তিকতাটা হলো যে অন্য অনেক দেশেই ভ্যাটটা বিভিন্ন হারে দেওয়া আছে অনেক ক্ষেত্রে একটি হার না মাল্টিপল রেট আছে অর্থাৎ একটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরের জন্য বিভিন্ন হার বিভিন্ন সেক্টরের জন্য পণ্যের জন্য সেবা খাতের জন্য আলাদা আলাদা করে করা আছে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হলো যে আমাদের বাংলাদেশে যেটা পনেরো শতাংশ ভ্যাট ছিল উনিশশো একানব্বই সাল থেকে এটা এখনও বলবৎ আছে এবং এটাই প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী নতুন যে ভ্যাট আইনটি এক জুলাই থেকে হবার কথা সেটা তো আমরা যেটা পরীক্ষা করে দেখেছি অন্যান্য দেশের সাথে যদি আমি তুলনা করি বিশেষত নিম্ন মধ্যায়ের দেশগুলো এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তাহলে এটার যে গড় যে ভ্যাটের হারটা সেটা বারো শতাংশের মতো হয় তো সেই হিসাবে আমরা বলছি যে বাংলাদেশের যেটা পনেরো শতাংশ যে একক হারে যেটা হবে সেটা কিছুটা বেশি আছে ফলে সেই বিচার থেকে আমাদের সিপিডির পক্ষ থেকে প্রস্তাব ছিল যে এটাকে বারো শতাংশে নামিয়ে আনা এবং যদি সেটা একবারে সম্ভব না হয় তাহলে এটা পর্যায়ক্রমে নামিয়ে আনা কিন্তু সেটার একটা ঘোষণা অর্থমন্ত্রী যেন এবারই দেন যাতে যিনি উৎপাদক আছেন এবং যারা ভোক্তা আছেন তাদের দুজনের পক্ষেই একটা নীতিগত জায়গা থেকে একটা প্রেডিক্টেবিলিটি আসে তারা অনুমান করতে পারেন সামনের দিনে বলবেন কি না পার্শ্ববর্তী দেশের চাইতে আমাদের ভ্যাটের কর হার বেশি এটা বলা হচ্ছে দেখুন পাকিস্তানে আমাদের কাছে কম ছিল কিন্তু এখন আর কম নাই তারা বেড়ে গেছে পাকিস্তানে ইতিমধ্যে ভারতে যেটা হতে যাচ্ছে সেখানে চারটে রেট আছে পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্টের যেসব পণ্য আছে ভারতে সেগুলো কিন্তু আমাদের এখানে শূন্য হারেই বলা যায় আর পরবর্তী ধাপটা হচ্ছে বারো শতাংশ কিন্তু সবচেয়ে যে ধাপে সবচেয়ে বেশি পণ্য সেটা হচ্ছে আঠেরো শতাংশ তো মিডিয়ান যে মডেল যে ধাপ সেটাকে যে মানে যে ধাপে সবচেয়ে বেশি পণ্য আছে সেটা হচ্ছে আঠেরো শতাংশ পণ্য বা সেবা আর তার উপর আরেকটা ধাপ আছে আঠাশ শতাংশ আমি আমি মনে করি না কোনো মতে যেটা বারো শতাংশ হতে পারে বা ওইরকম হতে পারে ভারতে যেটা হবে সেটা পনেরো শতাংশ বেশি বলেছেন যে এই ভ্যাট আইনটি ভালো কোন অর্থে ভালো এটা দেখুন আপনি হ্যাঁ এই নতুন ভ্যাট আইনটা হচ্ছে কি একানব্বই ভ্যাট আইনটা ভালো ছিল কিন্তু সেটাকে খারাপ করে ফেলা হয়েছে খারাপ করে ফেলা হয়েছে হয়েছে সফল হতে পারে সফল হতে পারে ট্রাঙ্কেটেড করে ফেলা হয়েছে ভ্যাটের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা চেইন রাখতে হবে ভ্যালু চেনটাকে রাখতে হবে আমি যদি ওকে ট্রাঙ্কেট করে দিই যখন আমি বর্তমানে যেটা আছে হোলসেলারদের উপর কি বলা হলো যে তুমি চার পার্সেন্ট অ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট দিয়ে মাল নিয়ে চলে যাও তারপরে তুমি সাবমিট করলে রিটার্ন না করলে ডিডাকশন নিলে না নিলে কিছু আসে যায় না ফলে কি হলো এখানে ক্যাসকেডিং হয়ে গেল অর্থাৎ পনেরো শতাংশ দিয়ে আমি যদি ওই সুতোটা আনতে থাকি তার উপর যখন আরও চার শতাংশ যোগ হয়ে গেল উনিশ শতাংশ কিন্তু ওইখানে ট্যাক্স হয়ে গেছে অলরেডি তারপরে বলা হচ্ছে যে এখন রিটেল লেভেলে এসে চার শতাংশ হারে ট্যাক্স আছে ভ্যাট তো চার শতাংশ ভ্যাট সে কিন্তু ক্রেডিট দিতে পারবে না তো উনিশ শতাংশ এসে তারও চার শতাংশ অ্যাড হয়ে গেল তাহলে তেইশ শতাংশ হয়ে গেল অর্থাৎ আমি যেটা ক্যাসকেডিং যদি আমার না থাকতো যেটা বর্তমানে আছে সেটা কিন্তু এক্সাইজের মতো হয়ে যাচ্ছে বর্তমান ট্যাক্স ওটা এক্সাইজের মতো না থাকে একটা কারণে আমি এখানে তেইশ পার্সেন্ট দিচ্ছি পরবর্তীতে প্রপার ভ্যাট সিস্টেম আসলে আমি পনেরো পার্সেন্ট দেবো তো এটা কিন্তু ভোক্তার জন্য ভালো এটা ভোক্তার জন্য খারাপ কিছু নয় আর সবচেয়ে জিনিসটা যেটা মূল্য সংযোজন করে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা বা দুটো যেটা প্রথমটা যদি হচ্ছে ক্যাসকেডিং দূর করা কারণ ক্যাসকেডিং থাকলে পরে কি হয় ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন মানে ট্যাক্স অন ট্যাক্স এই যে আমি ইম্পোর্ট স্টেজে যে পনেরো শতাংশ দিলাম তারপরে চা ওই চার শতাংশ অ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট দিলাম এটা কিন্তু আমার একটা ট্যাক্সের উপর আরো চার পার্সেন্টে উনিশ পার্সেন্ট হয়ে গেল এখানে কিন্তু ক্রেডিট রেয়াত দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই কারণ চেনটা থাকলে চার পার্সেন্ট করাতে আগামীকালকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যখন মানে বাজেট পেশ করবেন তখন পুরোটাই বুঝবেন যে আসলে আমাদের আপত্তিটা কোথায় ছিল প্রথমত এই যে কিছুক্ষণ আগে ডক্টর হোসেন ইসমিন সাহেব যেটা বললেন আমরা গত পাঁচটি বছর আমরা এটা যুদ্ধ করি দুই হাজার বারো সালে যে আইনটি তৈরি করা হলো সে আইনটি দুই হাজার সতেরো সালে এসে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে আমরা কিন্তু দুই হাজার বারো আমি যখন বিসিএস ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম চোদ্দ পনেরো ষোলো বছর ষোলো সাল পর্যন্ত আমরা তখন বারবার বলছি এই আইনটা রেক্টিফাই করা দরকার এই আইনটা 
যেভাবে করা হচ্ছে এই আইনটা আমরা তখনই বলছি যেটা আইএমএফ এর মাধ্যমে এই আইনটা তৈরি করা হচ্ছে যে আইনটা আমার দেশের পক্ষে সঠিক না এবং আমি এখনো বলছি সঠিকটা এবং আজকে প্রমাণ কিন্তু এই আমি মনে করছি আইএমএফ এর ব্যবস্থাপত্রে আইএনটি করা হচ্ছে এবং কেন আমি বলছি ঘটনাটা যেটা একটু আগে উনি বললেন যে ভারতে চার মানে চার স্তরে ভেদ নেওয়া হচ্ছে আমরা যখন কথাগুলো বলেছি এনবিআর এ প্রশ্নই আসে না সারা পৃথিবীতে নাই কোথাও নাই সারা পৃথিবীতে মানে একই রেটে ভ্যাট না হচ্ছে আমরা বারবার বলছি না ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে বহু দেশে মাল্টিপল ভ্যাট রেট আছে ওনারা মানতে নারাজ এইগুলো করতে করতে কিন্তু আজকে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বাদ বিতণ্ডা বিভিন্ন মন্ত্র মানে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদের বাঘ বাঘ বিতণ্ডা এগুলো কিন্তু আমরা গত চার পাঁচ বছর খুললাম এবং আমরা যে কথাগুলো বারবার বললাম যে নতুন ভ্যাট আইনটা আমাদের প্রয়োজনটা কী ছিল আমরা যে বিদ্যমান আইনটা আমাদের ভ্যাট ছিল আজকে দুই যেটা বলা হচ্ছে আজকে থেকে উনিশ বছর আগে বিশ বছর আগে একানব্বই সালে যে ভ্যাট আইনটি আসলো গ্রোথ ছিল কিন্তু টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট প্রতি বছর গ্রোথ ছিল তো এত সুন্দর একটি আইন আমরা কিন্তু সবাই এটাকে মেরে নিয়েছিলাম এবং আমরা সেভাবে কাজও করছিলাম হঠাৎ করে এমন কি ঘটনা ঘটলো যে যে আইনটি দিয়ে আমাদের এত সাফল্য আপনি দেখবেন যে শুল্ক এসছে এই দেশে আরও একশো দুশো বছর আগে অন্য অন্য শুল্ক অবগারি ইত্যাদি ইত্যাদি আসছে আরও দুশো বছর আগে বাট ভ্যাট আসছে মাত্র বিশ বাইশ বছর বিশ বাইশ বছরে যা গ্রোথ হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং টোটাল বাজেটের তিন ভাগের এক ভাগ এখন ভ্যাট থেকে আসছে আমি শেষ করি হ্যাঁ বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে ভ্যাট আইনটাতে ছিলাম হ্যাঁ এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কিছু ব্যর্থ হয়ে থাকে সব কিছুই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা মনে করি যে এক ধরনের ইয়ে দরকার কি বলে আপনার সংস্কারের দরকার ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এই আইনটাকে স্ক্রেপ করে ফেলে দিলেন আপনি ফেলে দিয়ে নতুন একটি আইন আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং দেখেন নতুন আইন আমরা কি বললাম যে এই নতুন আইনটি যদি হয় ওখানে বলা হলো যে সবাই ফিফটিন পারসেন্ট করে ভ্যাট দিবে কোনো রেয়াত থাকবে না কোনো ইয়ে থাকবে না কি বলে মুকুব থাকবে না আলাদা কিছু থাকবে না আমরা বললাম কেন থাকবে না যে বাচ্চাটা নার্সারিতে পড়ে আর যে বাচ্চাটা ভার্সিটি থেকে পাস করে চলে গেল তার সঙ্গে তার পার্থক্যটা কোথায় যিনি নতুন একটা শিল্প তৈরি করতে যাবেন বা নতুন একটা আইটেম তৈরি করবে তাকে তো সরকার প্রণোদনা দিতেই হবে তাকে রাষ্ট্র প্রণোদনা না দিলে সে তো দাঁড়াতে পারবে না হ্যাঁ সেখানে বললাম না তাকেও ফিফটিন পার্সেন্ট দিতে হবে তাকেও ফিফটিন পার্সেন্ট দিতে হবে আমরা বললাম না এটাকে মাল্টি রেট করে জি মাল্টি রেট করলে হবে কি আমাদের আমি আসবো আমার মনে হয় যে সুরক্ষার বিরুদ্ধে বোধ হয় মনসুরের অবস্থান আছে আপনি যদি ব্যাখ্যা করেন উনি সুরক্ষা চাইছেন আপনি বলছেন সুরক্ষা দিয়ে হবে না দেখুন স্পষ্ট করে বলেছেন নতুন ইন্ডাস্ট্রি আসলে পরে তাকে সুরক্ষা দিতে হয় তো সেটার জন্য ইনকাম ট্যাক্স আছে ট্যাক্স হলিডে আছে অনেক রকম ইনসেন্টিভের ব্যাপার আছে ভ্যাট ইজ নট দ্য রাইট ইনস্ট্রুমেন্ট ফর দ্যাট সেটা বিশ্ব স্বীকৃত আর দু নম্বর কথা হচ্ছে ভ্যাটটা হচ্ছে পণ্যের উপর ওই পণ্যটা বিক্রি করা হচ্ছে বিক্রি করছে ভোক্তাকে আমি তো এখানে ডিসক্রিমিনেট করতে পারবো না যে অমুকে এটা দেবে না তার কাছ থেকে কিনলে পরে ভোক্তা কম দামে পাবে আর অমুকের কাছ থেকে কিনলে ভোক্তা বেশি দামে পাবে ভোক্তা <laughs> 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 দেখেছি যে ইতিমধ্যে কিন্তু সরকার ঘোষণা দিয়েছেন বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজনীয় ঔষধ যেগুলো তারপরে 
ধরেন হার্টের রিং বসানো সেই সবের উপরে কিন্তু সেই পণ্যগুলোকে ভ্যাটের আওতার বাইরে একদম জিরো রাখা হচ্ছে ঠিক সেইভাবে আমি মনে করি কল যেটা এই কলের উপরে যেমন এই কলটাকে আওতার বাইরে রাখা যেতে পারে বাইরের উপরে অন্য যে সব শুল্কগুলো আছে ইতিমধ্যে যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিটা এটা বাতিল করা যেতে পারে কারণ সবাই এটা ইউজ করে चप्पल चाहिए बर्जतेल सोजा कथा देवें पन्नर दाम बढ़ा पचिस उत्पादन कर टिफ कर मूल्य भैट दीबा नश टा कथा गुजर ख्याल भाई এখন বলা হচ্ছে না এটা থাকবে না এখন এই রডের উপরে ফিফটি পার্সেন্ট ভ্যাট থাকবে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি এক টনের রডের দাম হয় তাহলে ভ্যাট দিতে পারে নব্বই হাজার নয় হাজার টাকা आगामी सब আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আমরা মনে করছি আমরা আশাবাদী আগামীকাল মনে করছি আমরা আমরা এগুলো সবই হবে না আমরা তো যেটা দেখছি যে আগে ছিল প্রায় 1915 এটার আওতার বহির্ভূত ছিল ব্যাটার এখন আরো 215 মানে অলমোস্ট মানে তার মানে আসলে অলমোস্ট একটা বড় সংখ্যার পণ্য আসলে ব্যাটই দিবে না জিরো ব্যাট এখন যারা इवन দিত অনেকে অল্প হলেও সেইটাও কিন্তু থাকবে না ফলে একদিকে হ্যাঁ যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সেটাতে না থাকাটাই কাম্য সেটা ভালো কিন্তু এই যে সরকারের বিপুল যে একটা রেভিনিউ টার্গেট এবং সেখানে যে মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে বা একটা বড় লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাট থেকে রেভিনিউ কালেক্ট করার চিন্তা এখন নেলাল ভাই আবার কালকে যখন আপনি অবকাঠামো নিয়ে টকশোতে ডাকবেন তখন বলবো যে আমার রাস্তাঘাট চাই বিদ্যুৎ চাই অবকাঠামো চাই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন চাই পয়সাটা করব হতে চাই এখন যে এই যে মেগা প্রকল্প আরো নতুন কতগুলো দিয়েছে সরকার নিজেই বলছে যেগুলো অর্থ कोषागारे जा मनिटरिंग राष्ट्रीय সেখানে ভোক্তারা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী যেটা আমি দুঃখজনক হলেও যে এটা যখন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার ভিতরে আলোচনায় ছিল ভোক্তারা অনেকাংশেই অনুপস্থিত ছিলেন এই আলোচনার ভিতরে আর বিষয়টা এরকম হচ্ছিল যে ব্যবসায়ী ভার্সেস সরকারের মধ্যে কার একটা আলোচনা আমরা দেখছিলাম ব্যবসায়ীরা তো ভোক্তাই प्रयोग प्रयोग निश्चित करते खुबी गुरुपूर्ण এটার জন্য প্রস্তুতি আসলে যথেষ্ট হয়েছে কিনা 
আমার কাছে মনে হয় যে এটা যথেষ্ট হয়নি তার অর্থ এই না যে আমরা এক জুলাই থেকে এটা বাস্তবায়ন করব না কিন্তু আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা হলো যে সরকারের এইটা একটা কৌশল সরকার নিয়েছেন কিনা এবং সেটা আলোচনার ভিত্তিতে হচ্ছে যখন এটা আলোচনার ভিত্তিতে হবে কিভাবে ভোক্তাদেরকে সচেতন করা যায় সেটা কৌশল আছে কিনা কৌশল তা একটা আছে যে আমরা অন্য দেশ কিভাবে করে না একটা হলো যে আপনি অন্য সিস্টেম বলেন আপনি যখন একটা নতুন সিস্টেম করবেন সেটার জন্য একটা প্রচারণ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেশিনগুলো গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দরকার হলো যে মেশিনগুলোর সাপ্লাই আছে কিনা এবং সেটা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে কিনা যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আপনি শেষ সময় পর্যন্ত যখন এটা নিয়ে যাচ্ছেন এখনও আলোচনা চলছে যে এটা কি হবে হার কি হবে এই পণ্যের উপর থাকবে না থাকবে না আমরা তো খুবই কতগুলো জিনিস কিন্তু খুবই পাশ কাটিয়ে চলে গেছে এখন পর্যন্ত আলোচনায় এই যে সম্পর্ক সরকার বিষয়টা আসলো অরিজিনাল আইনে যদি আমি আজকে পর্যন্ত যে এই আইনটি আছে আমার কাছে ড্রাফট সেখানে একশো সত্তরটি পণ্যের বাইরে কোনো সম্পর্ক শুল্ক নাই ফলে আপনি বলতে পারবেন না যে সম্পর্ক শুল্ক আসছে হ্যাঁ যারা আগে দেখে ফেলেছেন কালকে কি আসতে যাচ্ছে তাদের কথা আলাদা এখন আজকে পর্যন্ত কিন্তু একশো সত্তরটি পণ্যের বাইরে কোথাও সম্পর্ক শুল্ক নাই কিন্তু কালকে যে আইনটি আসতে যাচ্ছে সেখানে আপনি পনেরো পার্সেন্টও রেখেছেন আপনি আমি যতটুকু শুনেছি যে আপনি প্রায় চোদ্দোশোটি পণ্যের উপর সম্পর্ক শুল্ক এনেছেন আবার আপনি যেই জায়গাটায় আমরা বলেছিলাম বিদ্যুতের উপরে একবারে পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পনেরো হলে এটা চাপ করবে ক্রেতার উপরে উৎপাদকের উপরে সেই জায়গাটায় একটি চিঠি নাকি দেওয়া হয়েছে আমি আজকে খবরের কাগজে দেখেছি এখন যদি যেই চিঠিটা দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়কে যে এই যেন পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট কার্যকর হবে বিদ্যুতের উপরে কিন্তু এটার যে টাকাটা অর্থাৎ যে এক্সট্রা ভ্যাটটা আসবে সেটা আপনি ট্রান্সফার করবেন না কে তার এই প্রশ্নটা আমি করব যে ভ্যাটের কারণে কি আমাদের তেল গ্যাস বিদ্যুতের দাম কি বাড়বে তাহলে তো নিত্য প্রয়োজন কি প্রভাব পড়বে সে আলোচনা করব তার আগে একজন দর্শক আছেন ফোনটি নিয়ে আলোচনায় ফিরছি হ্যালো কে বলছেন পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন मानुफैक्चर फलो करतेजार मासे छत्तीसपत्ति <laughs> तीन बचर पक्ष <laughs> 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 
तैयारी <laughs> तुले प्रुनिंग खराब सुपारिशा <laughs> सरकार 
এন্ড অফ দা ইয়ারে আমাকে চেক ভাষা পাঠিয়ে দিবে যে তুমি 10 টাকা বেশি দিছিলা এই তোমার টাকা নিয়ে চেক দর দরকার আমি শেষ করে আমাকে টাকা ফেরত দেয় না কিন্তু সরকার আবার আমার এই কালচার তৈরি হয় না যে আমি বাকি নিয়ে সরকারকে একদম নগদ টাকাটা দিয়ে আসব এই জায়গাটা তৈরি হতে সময় লাগবে আমার যেহেতু সময় লাগবে তার জন্য আমার কিন্তু এইভাবে এগুচ্ছিলাম এবং আমরা খুব ভালোই যাচ্ছিলাম কিন্তু নতুন ভেটেনে যে সমস্যাগুলো আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি প্রথমত হচ্ছে যে আমি অগ্রিম ভেট দিয়ে আসছি কথাগুলো খেয়াল আমার কিন্তু পালা বাক সুযোগ নাই আচ্ছা এখন বলা হচ্ছে তুমি ভ্যাট নিয়ে তারপরে তুমি ভ্যাটটা সরকার কাছে পরিশোধ করবা ফর্টি ফাইভ ডেজ এখন আমি তুললাম পিনার আমি ভ্যাট দিই এই দোকানদাররা ভ্যাট দিয়ে দেন সত্তর হাজার সত্তর লাখ আশি লাখ যারা বিশ হাজার বাইশ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট দেন যারা দশ হাজার পনেরো হাজার কোটি টাকা ভ্যাট দেন তারা যদি এই ফর্টি ফাইভ ডেজ পায় তাহলে তার জন্য অনেক সুবিধা হচ্ছে বাস্তবতা আসেন সরকারে আমি এক সময় কাস্টমস ভ্যাট আপিল বোর্ডের একটা মেম্বার ছিলাম আমরা ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে ধরেন দশ টাকার মালে কাস্টমস বললো বারো টাকা এই দুই টাকা আমি তখন দিতে রাজি হই না কিন্তু মালটা আমার ছাড় নিতে হবে তখন কাস্টমস বলে তুমি দুই টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি দাও আমি ব্যাংক গ্যারান্টি দুই টাকা দিয়ে আমি মালটা ছোটাই ছোটার পরে আমি বলি যে আমার এই পেপারস আছে তুমি কেন দশ টাকা বেশি নিবা তারপর দেখা গেলো প্রমাণ হইল যে আমি বারো টাকাই দিব ওই ক্যাশ দুই টাকা যে আমি ব্যাংকের গ্যারান্টি দিয়ে আসলাম সেটা গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ক্যাশ করতে পারে না নানান জটিল যে নতুন আইমে কাস্টমস কে আবার আলাদা করা হয়েছে সেই আলোচনা আমরা করব এই যে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন গণতন্ত্র গণতন্ত্রে ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি কথা বলছিলাম নতুন ব্যাটাইন কার লাভ কার ক্ষতি সঙ্গে থাকুন ফিরছি এখনই প্রিয় দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আলোচনা জনতন্ত্র গণতন্ত্র আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি কথা বলছিলাম নয়া ভ্যাটাইন কার লাভ কার ক্ষতি বিরতির আগে খানিকটা কথা আমরা বলেছি বিরতির পরে একটা প্রশ্ন হচ্ছে ভ্যাট এবং কাস্টমসকে আলাদা করা হয়েছে তাৎপর্যটা কি আসলে না তাৎপর্যটা তো হলো যে ভ্যাটটা দুই জায়গাতে আমাদের আমদানি পর্যায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুই জায়গাতেই হয় আর কাস্টমসটা হলো আমাদের আমদানি পর্যায়ে হবে ফলে দুটোকে পৃথক করে দেখার অর্থ হলো যে আমরা যেই ভ্যাটটা আছে এটা ইউনিভার্সাল সব প্রোডাক্টের উপর হবে কাস্টমস হবে শুধুমাত্র আমদানি পর্যায়ে এবং সেটার জন্য একটা নতুন আইন আসতে যাচ্ছে আমাদের আগের যে আইনটি আছে এটা ষাটের দশকে সেটা বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয়েছে কাস্টমসের ক্ষেত্রে নতুন কাস্টমসের ক্ষেত্রে একটা নতুন আইনের পরিকল্পনা আছে যেটা আরও আধুনিকভাবে আসবে বলে আমরা ধারণা করছি এবং সেখানে একটা যে বলা হচ্ছে যে নব্বই একানব্বই একটা আমদানি নীতি ছিল বিস্তৃত এখন বলা হচ্ছে কোনো নীতি নেয় সব আমদানি করতে পারবা এইটা কতটুকু যোগ না 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 আমদানি নীতি আমাদের সব সময়ই আছে তিন সাধারণত তিন বছরের জন্য করা হয় না আমদানি এখন সব না কিছু পণ্য ছাড়া এখন জেনারেল আছে আগে যেটা ছিল আমরা আশির দশকে থেকে মানে বা সত্তরের দশকে আশির দশকে ছিল আমরা বলতাম লাইসেন্স লাগে আপনাকে লাইসেন্স লাগলে আপনি করবেন এখন যেটা আছে যে ওরকম রেস্ট্রিকশন নাই আপনি যে নির্দিষ্ট কতজন ব্যক্তিকেই আমদানি করতে শুধু নেগেটিভ লিস্ট আছে মানে আপনি কি করতে পারবেন না সেটা বলা যেমন যেমন ড্রাগ গোলা বারুদ দেখলাম সেটা কারণ আছে সবই আছে কিছু ড্রাগস আছে গোলা বারুদ আছে কিছু রাসায়নিক পণ্য আছে যেগুলো আপনি নির্দিষ্ট পণ্যের ভিতরে ওইভাবে আপনি নিয়ম করে কেন আনবেন এই ধরনের ঘোষণা দিয়ে এবং একটা নিয়ন্ত্রণ অনুভব করতে হয় সব দেশেই আছে ফলে এটা এটা নিয়ে ই নেয় তো কাস্টমসের নতুন আইনটার ভিতরে একটা প্রশাসনিক যে পরিস্থিতি এখন কাস্টমসের আমদানি করবার যে প্রক্রিয়া সেটার ভিতরেও কিছু পরিবর্তন আসতে আসতে যেটা বড় বিষয় সেটা হলো যে এই ভ্যাট আইনটির বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে আমরা কাস্টমসের নতুন আইনটিও পাচ্ছি না আমাদের একটি প্রত্যক্ষ করার একটা নতুন আইন আসার কথা যেটার মাধ্যমে একটা বড় সংস্কার হওয়ার কথা সেটাও আসছে না ফলে সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকেও যদি আমি বলি তাহলে এই ভ্যাট আইনটি বাস্তবায়নটা জরুরি দরকার মতকের মাধ্যমে হওয়া দরকার এবং যাতে আমাদের অন্যান্য সংস্কারগুলো একই সাথে বিশ্বজোড়া কাস্টমস অ্যান্ড ভ্যাট কিন্তু অন্য ডিপার্টমেন্ট কমপ্লিটলি সেপারেট বাংলাদেশের যেটা না আমাদের হচ্ছে ভ্যাট অ্যান্ড কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট সেটা কিন্তু মডার্ন ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না কাস্টমস হচ্ছে বর্ডার কন্ট্রোল কাস্টমস কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এখন আর রেভিনিউ সোর্স হিসাবে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে না এবং আগামীটা আরও করবে না কাজে কাস্টমসের রোল হচ্ছে বর্ডার কন্ট্রোল যেমন তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ ইম্পোর্ট কন্ট্রোল রেজিমকে ইম্পোজ করা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিশেষভাবে দক্ষ কিছু ক্যাডার বাহিনী তৈরি করা এই যে কাস্টমসের যে কাজ আর ভ্যাটের যে কাজ এটা অ্যাকাউন্ট বেস এটা মোর ইনকাম ট্যাক্সের সাথে অ্যালাইন ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স অনেক দেশে একসাথে আছে একই ডিপার্টমেন্ট এবং অনেক দেশে দুটো আলাদা আছে কিন্তু কাস্টমস কিন্তু ভ্যাটের সাথে থাকে
ক্যাডার সার্ভিস আন্ডারে হয়ে গেছে ফলে তাদেরকে সেপারেট করতে একটু ডিফিকাল্ট ইমোশনালি ডিফিকাল্ট নট আ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বড় পরিবর্তনটা হবে হলো প্রশাসনিক কাঠামোতে একটা বড় সংস্কার হবে দুটো আলাদা ক্যাডার তৈরি হবে ক্যাডার তৈরি হবে আপনি যদি একটু বলেন যে সংশোধনটা শুরু দিয়েছিল যে 91 এর যে ভ্যাট আইন সেটা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম মানে তো নয়া যে ভ্যাট আইন পহেলা জুলাই থেকে হচ্ছে সেটা কতটুকু আশাবাদী আপনি प्रयोजन हलो क्या नूतन आईन प्रयोजन आदाय चल रही आसान मंसूर सहेब भाई ठीक मत अनेक क्षेत्र क्योंकि भोक्तार पंद्रह पार्सेंट देर कथा था बस तेईस पार्सेंट दीते हे कारण मजखने मजखने पैकेज भैट बी विभिन्न जन के छाड़ दे नूतन कोसेशनल रेट देर कारण देखा जा सत्यार अर्थे सुशासन करा अर्थात सवार प्रति समान विचार करा एखे क्योंकि गोष्ठी के धरे व्यट ना व्यट क्यों पन्नर ओपर जदि सत्यार अर्थे एट मानी ये व्यट एकदिने कार्यकर करा सम्भव ना तब प्रथम दिखे एक मोटा ड्राइव नीते ही इवें एकानब्बे सने जो विश्वविद्यालय छात्र छात्री तक आप देखे तक क्योंकि व्यवसायी आंदोलन करा जी तक कार पत्र पत्रिका एत बड़ो मीडिया छोना तर जाने से क्योंकि व्यवसायी आपत्ति कर तरह व्यवसा पति सब बंद हो जाए इत्यादि इत्यादि मूल्यस्फीति देश के अग्रगति बाधाग्रस्त हो तो परवर्ती एन उनारा क्योंकि एत बचर पर आसले व्यट आईन धापे धापे जो अग्रसर होता सरकार के राजस्व दिए देशर अग्रगति फिल मोबाइल <laughs> सम्पृक्त आटे ग्रोथ बी समस्त सुविधा भोग करारे बड़ सहेब और अभी क्योंकि सूझ सुविधा पासीना भैट तुले गवर्नमेंट के भैट दीसाई दक्षिण एशियादेशसाय मुनाफा सब चे कम सहजना खरच अनेक बस परिकल्पना 
এতে আমাকে আমাদের বলতে হবে আগে শুনেছে তো এখন অনেক ভালো ভালো হয়েছে যে কথা আপনি যে বলা হয়েছে যে আসলে এখানে ব্যয় অনেক বেশি কি ধরনের ব্যয় এগুলা না কিন্তু একটু আগে যে ব্যবসায়ী উনি তো বললেন যে আমাকে দরকার হয় 1000 টাকা বলে দেন আমি ওই টাকা দিব তাও আমাকে যেন হয়রানি না এই এখনি বলছে সে আমি দিয়ে অবস্ত আমি দিয়ে অবস্ত 10 টাকা থেকে 12 টাকা দিয়ে আমি অবস্ত সেই কারণে আমারই ব্যবসায়ী বলছে যে ভাই আমাকে দরকার দরকার এখন সেই জন্য তাই লাল ভাই এটা নিয়ে যান আমার আপত্তি নাই আমার আপত্তি নাই প্রশ্ন হচ্ছে একটি মানে এটা কি ঘুষ দিচ্ছে দুর্নীতি এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যে জিনিসটা চাই আমার কিন্তু এখনো যেটা আপা বলেন সুশাসনটা আমি পাই না এখনো আমার এখনো কিন্তু বিভিন্ন জায়গা ম্যানেজ করে আমাকে চলতে হচ্ছে এবং এটা ইচ্ছা করলে ডে ওভার নাইট এটা আমি শেষ করতে পারবো না কিন্তু আইনটা আসুক আপনি আস্তে আস্তে সুশাসনে যাইতা আপনি আইনের আগে যে অবস্থা আইন তো আইন আসলে তো আপনি একটি সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করুন একটি সরকার নতুন যখন আসে তখন সে অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করে আইনগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে বর্তমান সরকার আজকে ওনার বয়স সব মিলে ধরেন 8 বছর পুরনো সরকার অনেক হ্যাঁ পুরনো সরকার এবং দেশের উন্নয়নটা আজকে দৃশ্যমান আজকে দেশের উন্নয়নটা দৃশ্যমান আজকে গ্রামের গঞ্জে মানুষের কাছে সঞ্চয় আছে মানুষের মধ্যে কোনো তেমন হতাশা নাই কি কারণে এমন প্রয়োজন এটা 19 সালে বলবৎ করে সমস্যা আপনার মনে হয় কি সাব সামনে নির্বাচন এসে সরকারে ফসকা আমি তাহলে আমি বলি কোন ব্যাপার কিছু চাই না সামনে নির্বাচন নির্বাচন হবে নেগেটিভ হবে শেষ করি ডেফিনেটলি সরকারের জন্য ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কেন জানেন ভোট কমে যাবে আমি আপনাকে আমি জানি আমার আমার ধারণা ভুল হলে আমি খুশি হব আমি কথা বলবো এই তো পলিটিক্যাল ইকোনমি করতে আসে ভোট কমে যাবে আমি অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু মানে খুব শিক্ষিত মানুষ না আমি তো আপনাকে ভালো বলেন জীবন দিয়ে বোঝেন আমি যে আমি জীবন দিয়ে বোঝেন জীবন দিয়ে বোঝেন আমি অগ্রিম টাকা দিচ্ছি তারপরে সরকার সরকারের আজকে এই অবস্থা এখন বলা হচ্ছে বাকি টাকা দিব আমি বাকি টাকা আমি তো ভাই 60 কোটি টাকা 60 কোটি টাকা দিই যিনি 22 কোটি টাকা দেয় 20 হাজার কোটি টাকা দেয় সে যে বাকি তাকে দেবে गवर्नमेंट কে ভাই এখনো এনবিআর এর প্রমোট অফিসাররা প্রমোটি অফিসার এখন এনবিআর এ তাই না আর যারা কর্পোরেট হাউস গুলো চালান তারা কিন্তু 5টা 7টা 10টা সি এ নিয়ে বসায় রাখছে তো ওনার সঙ্গে হিসাব করে কি নেবেন আমার বুঝে আসে না কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে আমি সহজ সাদা মানে কর্পোরেট লোকের সরকারি লোকের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট তাদেরকে আউটস্মার্ট করে দিবে ওনার সংখ্যা হচ্ছে এইটা সরকারকে ফাঁকি ধরতে পারবে কিনা না ফাঁকি ধর বললাম তো যে আপনি ব্যবস্থাটা ইনস্টল যদি থাকে এটা নিঃসন্দেহে নতুন যে আইনটি আসবে যদি থাকে নতুন যে আইনটি আসে এটা আগের চাইতে আধুনিক আইন এবং এটাতে যারা বৃহৎ আপনি দেখবেন যে যা ব্যবসায়ীদেরও কোন শ্রেণী কি বলছেন তার মধ্যে দেখবেন যে যারা বৃহৎ ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের নিজেদের জন্য অন্তত সংখ্যাটা অত খালি না রাইট আমি কারণ তাদের জন্য এটা খুব সহজ হবে এটা আগে চাইতে অনেক ভালো হবে খুব যেটা সমস্যা আসছে সেটা হলো যে এখন আমরা বুঝি বললাম যে কি এখনো অনিশ্চয়তার ভিতরে আছে কি আসছে কি আসছে না কেউ যদি আমাকে বলেন যে না এই যে আইনটা তো বাস্তবায়ন হলো কালকে যেটা আমরা ধারণা করছি প্রস্তাব হবে क्षेत्रुक्त जमा <laughs> टैक्सेबल प्रोड সেগুলো লিস্ট করে করে 15 শতাংশ হারে আমি আমার করের গ্রস কর নির্ণয় করলাম তারপরে ক্রয় খাতা থেকে আমি সব যোগ করে আমি কত টাকা অলরেডি ভ্যাট দিয়ে আসছি সেটা আমি নির্ণয় করলাম প্রথম থেকে দ্বিতীয়টা আমি বাদ দিলাম ওইটাই আমার হচ্ছে নেট কর এইটুকু করতে পারবে না তে বিজনেস করে খেতে পারবে না আমি সত্যি কথা বলছি পানির দোকান দাও ওই হিসাবটা একটু করে সে শুধু উপরে দুটো বিয়োগটা করে না কিন্তু সে কিন্তু হিসাব করে সে কি কি জিনিস কিনেছে সে কিন্তু সে হিসাব করে কি কি জিনিস সে বিক্রি করেছে এই হিসাব সবারই আছে এখন দুই নম্বর কথা বলি যে সুবিধাটা কোথায় এই হিসাবটা করার পরে নিজেই এক পৃষ্ঠে যে রিটার্ন আছে সেখানে সেই হিসাব এই সংখ্যাগুলো সে বসিয়ে দিয়ে তার ব্যাংকের থেকেই যদি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে ব্যাংকের থেকে টাকাটা অনলাইন ওটা এনবিআকে দিয়ে দেবে এবং এনবিআকে দেওয়ার সাথে সাথেই একটা 
चपीटी एनबीआर कथा बोझार चेषा कर अपने बसा जो गैस लाइन थे इलेक्ट्रिसिटी थे गैस लाइन से दुहजार छह साल आप छब्बीस हजार टाक पाई एट ना दी बई देवा दुहजार छय साले आज के दुहजार सतर साल हमारे दुहजार छह साल बार घर रखार जदुगर आतो ख्याल करें इलेक्ट्रिसिटी बताते दुई हजार दुई साले तुम्हारे टाक पाई से टाक ना दी विद्युत कटे दीब तुम्हें पानी वाला एक ही कथा ये जटिलता गो बार बार बोझार चेष्टा कर गुरुपूर्ण विषय कथा प्रिय दर्शक अपन के धन्यवाद संगे थकबारदे थकूँ निज़ टोटी फोर संगे ही थकूँ